ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മീൻ അച്ചാറാണ് ഈ അച്ചാർ ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉണക്കമീൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് തെരണ്ടി മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീനാണ് ഞാനിതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മീന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ അച്ചാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം മീനച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ തെരണ്ടി മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ അര മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ ഈ മീൻ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒരു അര മണിക്കൂർ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടി ഇടണം എന്നിട്ട് വേണം ഇത് നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് പെരട്ടി ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ വെക്കാനായിട്ട് ഇത് ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഉണക്കമീനാണ് അത് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് കാരണം നമുക്ക് മഞ്ഞളും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പൊടികൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടിക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് അതാകുമ്പോൾ ഒത്തിരി എരിവ് കാണത്തില്ല അത് കാരണം കാശ്മീരി ചില്ലി വേണം ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുളകും മഞ്ഞളും നന്നായിട്ട് പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറത്തേന് ഒന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഈ മീൻ സെറ്റാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് വിനാഗിരി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചു ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വിനാഗിരി നല്ല കട്ടിയുള്ള വിനാഗിരിയാണ് അത് കാരണം നമുക്ക് അരക്കപ്പ് വിനാഗിരി മതി അതിൻ്റെ കൂടെ അരക്കപ്പ് വെള്ളവും അത് നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ വിനാഗിരി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം കാരണം അതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമെല്ലാം പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അച്ചാർ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കനച്ചു പോകും ഇതിപ്പം നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കി വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് ആറി ആറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പം ഈ മീൻ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വറക്കാനുള്ള മീന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മീനെടുത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓരോരോ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് ഫ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ മീൻ അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വേണം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഈ മീനൊക്കെ ഒന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പിന്നെ അച്ചാർ ഇടുമ്പോഴത്തേനും അത് കുഞ്ഞ് കഷ്ണമായിട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ രുചി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മീനെല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടിഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിനെല്ലാം കൂടെ മൊത്തം ഒരു ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും ഇത് വറക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി വരില്ല ഇതിപ്പം നമ്മുടെ മീൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിപ്പം ഞാൻ വറുത്ത് വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മിച്ച് വിരിക്കുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം
ഇതിപ്പം ഈ മീനും നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇവയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടുമ്പത്തേനും അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കീറിയ മുളകും കൂടെ ചേർക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കൂടുതൽ കരിയാപ്പലയുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഈ മീൻ വറുത്ത എണ്ണയ്ക്കകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളിതെല്ലാം വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുന്നത് അത് ഈ മീനിൻ്റെ രുചി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ നമ്മളത് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി ഈ മീനിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇപ്പം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനിൻ്റെ കൂടെ വാരി വെക്കാം ഈ വെളുത്തുള്ളി വാരി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു 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 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിയും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നതും വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റേ എല്ലാ മീനും അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും വറുത്തതും വെളുത്തുള്ളി വറുത്തതും എല്ലാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിനാഗിരിയും വെള്ളവും കൂടെയുള്ള തിളപ്പിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇളക്കിയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചെറിയ തിള വരുമ്പോഴത്തേനും തന്നെ തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരര മണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടി പിടിക്കുക അപ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ വിനാഗിരിയും ചാറും എല്ലാം മീനിനുള്ളിലേക്ക് ഇത് വലിച്ചുകൊള്ളും അപ്പോഴത്തേനും നമുക്കിത് തണുക്കുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പെല്ലാം ഉണ്ട് ഉപ്പും മീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഉപ്പി ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ജാറിലേക്കോ പാത്രത്തിലേക്കോ മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാറ് നല്ല നന്നായിട്ട് എല്ലാം വിനാഗിരിയും എല്ലാം പിടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി പുളി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കാൽ കപ്പ് വിനാഗിരിയും കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുളിയും കൂടെ ഇതിൽ പിടിച്ചുകൊള്ളും ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ എടുത്ത് വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം